Hi friends, welcome back to this Mary Zee Tamil. Today we are going to talk about the topic of stress and strain. First, we are going to talk about stress. If you are going to talk about the theoretical explanation, you are going to talk about the stress and a detailed practical question. Now, I am going to talk about a half of an A4 sheet. Now, in the A4 sheet, we are going to talk about the horizontal axle. We are going to talk about the load outwards. எதுமே ஆகல இப்போ இதே ஏ ஃபோர் ஷீட்டை சென்டர்டாக ஒரு ஹோல் போட்டு நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் ஓகே இப்போ அதே ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் சென்டர்டாக ஒரு ஹோல் மட்டும் போட்டிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸாக ஆக்சியலாக நம்ம லோடு கொடுக்குறப்போ என்ன ஆகுது நம்ம இப்போ நம்ம பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சென்டர்டாக அது பிரேக் ஆகிருக்கு இதனுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் அ மெட்டீரியல் இஸ் த ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா அப்ளை டு த மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியலுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோன்னா அந்த மெட்டீரியலில் பெர் யூனிட் ஏரியாவுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகிருக்குங்கிறத குறிக்க வேண்டியது தான் ஸ்ட்ரெஸ் அதோடய ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா அதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபோர்ஸோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் ஏரியாவோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டரை பற்றி பார்ப்போம் த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் ஏ மெட்டீரியல் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் இட் பிரேக்ஸ் இஸ் கால் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்னு சொல்லுவோம் எல்லா மெட்டீரியலுக்குமே பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு மெட்டீரியலில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கிறோன்னா அந்த ஃபோர்ஸ்னால் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மெட்டீரியலோட பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்போ தாண்டுதோ அந்த மெட்டீரியல் ஃபெயில் ஆகிடும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிடுவோம் அந்த சிலிண்டரில் அந்த சிலிண்டரோட ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ அந்த சிலிண்டரில் ஆக்சியலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நியூட்டன் இப்போ இந்த சிலிண்டரில் ஆக்டிவிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அது ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நியூட்டன் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸால் கிரியே இந்த சிலிண்டரில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயின்னா என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் த ரிலேட்டிவ் சேஞ்ச் இன் ஷேப் ஆர் சைஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியலுக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோன்னா அந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்னால் அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ரிலேட்டிவ் சேஞ்ச் இன் ஷேப்பை தான் நம்ம ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரெயினுங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டு த ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் ஆஃப்டர் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்ம்லாம் பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்ம்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டிவைடட் பை த ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் அதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு யூனிட் கிடையாது ஏன்னா சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷனும் சரி ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் சரி ரெண்டுமே சேம் யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு யூனிட்டுமே கேன்சல் ஆகி ஸ்ட்ரெயினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக யூனிட் கிடையாது இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயினோட எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சிலிண்டரோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அந்த சிலிண்டரில் ஆக்சியல் டேரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நியூட்டன் இப்போ நம்ம அந்த ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் அப்ளை பண்ணதுனால அந்த சிலிண்டரோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதோட லென்த் வந்து கம்மியாயிருக்கு அந்த லென்த் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி மீட்டர் இப்போ இந்த சிலிண்டரில் ஆக்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளோங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் டிவைடட் பை த ஒரிஜினல் லென்த் இங்கே நம்ம சேஞ்ச் ஆன லென்த் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா இனிஷியல் லென்த் நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண முன்னாடி உள்ள லென்த் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் மீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மைனஸ் த ஃபைனல் லென்த் ஃபைனல் லென்த்துங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஆஃப்டர் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி மீட்டர் டிவைடட் பை த ஒரிஜினல் லென்த் ஒரிஜினல் லென்த் வந்து இனிஷியல் லென்த் அப்படி ப பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் நியூட்டன்னால் இந்த சிலிண்டரில் க்ரியேட் ஆகிருக்கக்கூட
force equal to stress into area. I mean force is stress and area are directly proportional to the formula. Now, we will take half of this. We will take three sections. This is section 1. I mean, in the hemispherical arm, I mean, in the center point section 2. In the end point section 3. Now, section 1, section 2, section 3. In the moon section, in the section 3rd section, the area is very low. Now, we will take a I mean, one constant on a load, stress and area are directly proportional to the area. The area is less than the area, obviously stress is less than the area. This is the one thing that is less than the area, the area is less than the area. Stress is less than the area, the centered portion is less than the area. If we have any factors, practical explanation, we will see the videos in the next video. If you like this video, please like it. If you like this video, please share it in the comment section. If you like this video, please share it in the comment section. Please subscribe to our channel. See you in the next session. Bye!